herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der nächsten Folge des Animal Crossing Inselthemen Guides und werden uns heute mit dem Inselthema Castle Core beschäftigen. Eine Castle Core Insel habe ich selber auch schon gebaut. Die Schlummeradresse kann ich euch gerne verlinken. Ich werde bestimmt eine Inseltour filmen und das Video verlinke ich in der Infobox unten. Dann der Disclaimer vorneweg, wie immer, alles was ihr hier hört und seht, ist meine Meinung, ist von niemandem beeinflusst. Ihr müsst euch nicht daran halten und nicht gezwungen fühlen und das ist auch nicht das einzig Richtige, was zu diesem Thema passt, sondern das sind so meine Empfindungen, was ich denke, das gut passt, welche Bewohner ich wählen würde, wenn ich sie auf dieses Thema abstimmen würde, was es für Ideen gibt, die ich gut finde. Also ihr dürft euch da nicht drauf versteifen, das soll inspirieren, Spaß bringen und einfach keinen Zwang und keinen Druck ausüben oder so. Genau, das vorneweg und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, und dann starten wir wie jedes Mal mit den weiblichen Bewohnern und ich habe mich anscheinend so ein bisschen an diese weiß-bläuliche Richtung am Anfang gestürzt. Keine Ahnung wieso, aber ja. Wir fangen mit den ausgeglichenen Bewohnern an. Da hatte ich ausgewählt Annette, Dora, Doris. Eleonore, Elisa, Emily, Maria, Mizi, Regina und Vega. Bei den großen Schwestern bin ich anscheinend dann an das lila Weiß gefallen. Da habe ich mir Dörte, Kim und Marion ausgesucht und so ein bisschen außerhalb der Fachpalette Nadine. Bei den hochnäsigen Bewohnern habe ich Adelheid, Bianca, Birgit, Christa, Frauke, Isolde, Karen, Lupa, Viviane und Froni. Und zu guter Letzt die schwungvollen Bewohner wären Agnes, Bettina, Erika, Iris, Mandy, Minka, Penelope, Rosi, Sophie und Walli. Ich mag irgendwie diese Bewohner sehr gerne. Ich finde, die kann man sich alle so in einer Burg oder einem Schloss ganz gut vorstellen. Also zumindest ich kann das. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Wenn euch andere Bewohner besser gefallen oder ich welche nicht aufgelistet habe, die ihr toll findet, schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Und natürlich interessiert mich auch eure Meinung zu den männlichen Bewohnern. Und dann kommen wir doch gleich zu den lieben Männern. Und fangen wie immer mit den Miesepetern an. Da habe ich zum Beispiel Apollo, Boris, Gaston, Grimm, Jolly, Lupo, Malo, Quetzal, Weber oder Weber, ich sag mal gern Weber, ähm, und Erwin ausgesucht. Ich finde die all ziemlich cute und ich mag, ich mag halt einfach auch die Miesepeter. Ne? <lacht> Bei den Schlafmützen haben wir Fido und Frederik. Guido, Gustel, Julian, Morpheus und Prinz. Genau, ich finde so, ne, eine Burg braucht natürlich einen Prinzen. Das glaube ich, könnt ihr alle irgendwo nachvollziehen, oder? Genau. Machen wir weiter bei den Selbstzufriedenen. Da finde ich Carsten gut. Clemens passt irgendwie perfekt von dem, was er schon anhat. Ähm, Eckhart, Grisha, Huschke. Huschke kann ich mir super als Königin so einem Schloss vorstellen, ähm, Jimmy, Lorenz, Quentin, Walter und den guten Wolfgang. Und bei den sportlichen Bewohnern habe ich Hamid, Schack, ich würde ihn Schack aussprechen, Nestor, Pico, Steffen und Thorsten. Man kann denen natürlich allen immer noch diese passende Kleidung schenken, dann ziehen sie die ja immer an und dann finde ich, passen die, wo ich hier aufgelistet habe, sehr gut in das Thema. Also ich würde grundsätzlich meinen Bewohnern immer passende Klamotten zum Inselthema schenken, wenn ich möchte, dass sie so richtig gut eben reinpassen. 
auch zu den Männern. Lasst mir gerne euer Kommentar da oder schreibt mir, welchen ihr besser passend findet. Würde, ich, würde mich echt super interessieren. Dann kommen wir wie immer zu den Items, die ich nutzen würde, die ich passend finde oder die ich eben auf meiner Castle Core Insel schon genutzt habe. Ich blende euch hier wie immer mehr Einrichtungsgegenstände, sprich große Möbel ein, die ihr gut zum Dekorieren benutzen könnt. Ich lese sie euch wie immer nicht vor, drückt auf Pause, lest sie euch durch, schreibt sie euch auf, was auch immer ihr tun wollt. Hier findet ihr die Auflistung, die ich jetzt wählen würde. Und dann springen wir gleich weiter zu den Ideen. Bei den Ideen habe ich diesmal wieder drei Bilder, das sind die oberen drei, von meiner Insel, die ich gebaut habe. Und, und die unteren drei sind von anderen Inseldesignern, anderen Content Creatern, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich habe natürlich die unten verlinkt, so wie es ich die Quellenangaben gefunden habe. Die Bilder, glaube ich, habe ich von Pinterest. Genau. Ich habe oben in der Mitte so ein kleines Schloss mit so einem Vorgarten gebaut. Rechts ist so eine Allee, würde ich sagen, wo man so durchgehen kann und dahinter geht es weiter. Das sind so, für mich sind es so eine Art Lückenfiller auf der Insel, wo man nicht weiß, was genau man hinbauen soll, aber man möchte es doch irgendwie schön voll bauen. Und dann finde ich, eignet sich dieser ja, Gassenweg, diese Gasse irgendwie ganz gut. Und das rechte obere Bild ist mein Venedig-Kanal. Da habe ich so versucht, unseren Venedig-Urlaub ein bisschen auf die Insel zu bringen. Und habe auch einen Klamottenstand, eine kleine Pizzeria, einen Maler, die man da auch viel sieht. Und vor allen Dingen einen Eisdealer und auch einen Obststand auf die Seiten des jeweiligen Kanals gemacht. Und habe die bunten West äh, Westernfassaden, die, ja genau, bunte Westernfassaden und Mittelalterfassaden benutzt, um verschiedene ja, Häuser und Gebäude zu kreieren und es auch schön bunt zu gestalten. Auf alle Fälle soll es einen Venedig-Kanal darstellen. In der Mitte findet ihr ein Bild von Animal Crossing New Horizons.ava, also acnh.ava heißt die gute. Da habe ich zwei Bilder, einmal in der Mitte, einmal unten links. Wundervolle Insel, kann man glaube ich sogar beschlummern. Sie hatte auch zwei verschiedene Arten von Burgen kreiert. Absolut toll. Und rechts unten seht ihr dann einen ja, Garten von einer anderen ähm, Animal Crossing Creatorin. Und finde ich super schön. Mit diesen Castle Items kann man so viel machen. Besorgt euch die auf alle Fälle, wenn ihr dieses Inselthema machen wollt. Und da könnt ihr einfach wild drauf losbauen damit. Ich mag das super gerne. Und zum Schluss wie immer mein Lieblingsthema, Design Codes. Ihr wisst alle, man kann nie genug haben. Ich liebe sie alle. Ich würde am liebsten 500 davon abspeichern, aber wir haben ja nur 100 Plätze. So, hier habe ich zwei verschiedene Böden rausgesucht. Einmal in einem weißen ja, Kopfsteinpflaster, Ziegel und einmal in einem braun-rötlichen Ton. Hier seht ihr mittig oben eher beide. Beide wunderschön. Der eine ist von ähm, Alex auf Footlan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der andere ist von AJ-XW, glaube ich. Ja, genau. Finde ich beide super schön. So in der Art gibt es ganz viele auf Pinterest zu finden zum Beispiel. Finde ich ganz toll. Dann rechts unten diese Medieval Walls. Finde ich auch richtig, richtig klasse. Sind toll. Sind also nicht nur jetzt ähm, Design Codes, die man auf die Zwischenwände packt, sondern das sind Fotowände. Für die braucht man bei den normalen Designplätzen keinen Platz, sondern die kann man bei den Kleidungsstücken abspeichern. Also nimmt nicht so viel Platz weg und sie sehen super toll aus, auch vor diesen ähm, Burgmauern und Mittelalterfassaden. Oben links habe ich auch verschiedene ja, Steinfenster, Steinsäulen, Bogenfenster und auch, also es sind verschiedene Fenster, die alle zusammenpassen mit diesen Säulen zwischendrin, sind wunderschön, auch eine Mauer ist dabei oder mit grüner ja, Bewachsung, sag ich mal, und ein Design für den Verkaufsstand, super schön, habe ich glaube ich sogar benutzt auf meiner Insel oder zu spät gefunden. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf alle Fälle, wenn ich nicht schon eine 
Castle Core Inseln gemacht hätte, das wäre ein Code, den ich auf jeden Fall wählen würde. Und unten in der Mitte seht ihr ein Kathedralenfenster mit Bogen und Säulen und allem drum und dran. Ich habe keine Ahnung, wie es schaffen, Menschen so kreativ zu sein und das so mit diesen Pixeln hinzubekommen. Wahnsinn, wirklich Hut ab für diesen Zeichenkünstler in Animal Crossing. Also unglaublich. Ich würde das niemals hinbekommen, dass es auch nur halbwegs so toll aussieht, aber das Fenster fand ich so schön, dass ich euch das hier echt zeigen musste. Also wirklich richtig toll. Kann ich nur empfehlen, solche Sachen zu nutzen. Und wie immer findet ihr auf Pinterest, Twitter, Instagram ganz viele weitere passende Designcodes, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Castle Core eingeben oder Castle Designs oder solche Dinge. Also da werdet ihr auf alle Fälle fündig. Und wenn euch der Guide gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Sagt mir gerne eure Meinungen oder Ideen oder Guide-Wünsche unten in den Kommentaren. Und dann hören wir uns bei meinem nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!